ஸோ நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்துருக்குது பாருங்கள் ஸோ மில்க் மேடு மில்க்கு ஸோ அதை போட்டது செம்மையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ்ஷு வந்து ஸ்பானிஷ் ஸ்பெஷல் டெசர்ட்டு ஸ்பெயினுக்கு போயிட்டோம் ஸோ ஸ்பெயினில் ஸ்பெஷல் இது அதுவும் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற பொருளை வச்சு தான் பண்ணுறோம் அதுவும் மில்க்கு ஓகேவா ஸோ மில்க்குன்னா அப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரைடு மில்க்கு என்னடா ஃப்ரைடு மில்க்கு நீ சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையில் அது தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னுட்டு பார்ப்போம் ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் மில்க்கு பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்காதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷனாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக வரும் இதை வந்து நம்ம எதில் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்க அப்படின்னா ராக்கெட் அடுப்பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம பண்ணியிருக்க ராக்கெட் அடுப்பில் மொதல் டெசர்ட் இது தான் என்ன தான் ஸ்பெயின் டெசர்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ராக்கெட் அடுப்பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுவே ஸ்பெஷல் தான் ஸோ வீடியோவில் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்கு நீட்டு ஃப்ரைடு மில்க்குக்கு நம்ம வந்து தேவையான பொருட்கள் எடுத்திருக்கோம் என்னென்ன நீட்டு பாருங்கள் மில்க் அரை லிட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மில்க்கு பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் ஓகேவா சுகருக்கு பதிலாக மில்க் மேடு எடுத்திருக்கேன் இப்போ சுகர் வேணும்னா சுகர் எடுத்துருங்க இது வந்து நான் மில்க் மேடு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கிறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது வந்து ஆ ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ வந்து எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல மில்க் ஊற்றுறோம் நல்ல ஸோ அடுத்தது வந்து இப்போ கூலிங்காக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுறோம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முதல்ல போடலன்னு வீங்களா பிறகு வந்து கட்டி நிறைய விளாட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் முதல்லையே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஒயர் விஸ்க் எடுத்துடுங்க அப்போ தான் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மில்க் பவுடர் போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை ஸோ வெண்ணிலா எசன்ஸு இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் அடுத்தது மில்க் மேட் ஊற்ற போடுறேன் இதுக்கு பதிலாக சுகர் வீட்டில் இருக்கிற சுகர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து மில்க் மேடு போட்டிருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு போட்டுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்லோ ஃபயரில் இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து திக்காகும் ஸோ சொல்லியிருக்கேன் ஆப்ஷனால் வந்து என்னென்னட்டு சுகர் எடுத்துக்கிடுங்க இது மில்க் மேடுக்கு பதிலாக அதே மாதிரி வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து நான் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு இதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கட்டி போ கட் பண்ணி போடணுன்னாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுக்கிடலாம் ஸோ லைக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பைனாப்பிள் போடலாம் ஆப்பிள் போடலாம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் என்ன தேவைனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அது வந்து கடைசியில் போடுங்க முதல்ல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க கடைசியில் வேணால் போட்டுக்கிடுங்க ஸோ முத முதல்ல கரிய ராக்கெட் அடுப்பில் வந்து ஃப்ரைடு மில்க் பண்ணது வந்து நம்மளா தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்தளவுக்கு முன்னேறிட்டோம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அதனால தான் கறி அடுப்பில் பண்ணோம்னா அது வந்து டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ என்ன தான் வீட்டில் ஸ்டவ்வில் அடுப்பில் பண்ணாலும் இப்போ டேஸ்ட் வரல டேஸ்ட் வரலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இதுவும் ஒரு காரணம் தான் என்னென்னா விறகு விறகோட ஃப்ளேவரு எல்லாமே ஏறி நல்லா இதாக வரும் ஸோ இது வந்து குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் சாயங்கால நேரத்தில் மத்தியான நேரத்தில் இதை பண்ணிவிட்டு சாயங்காலம் வந்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நடுவில் வந்து நல்ல ஜூஸியாக இந்த இதோட கேக்கு மாதிரி இருக்கும் மில்க்கு பிடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்களை வர எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக இது வந்து பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸ்லோ ஃபயர்லேயே ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே பண்ணுங்கள் ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா அடி உடனே பிடிச்சிடும் இன்னொன்று மெல்லிசான பாத்திரத்தில் கண்டிப்பாக வைக்காதீங்க நல்லா திக்கான பாத்திரத்தில் வைங்க தின்னான பாத்திரத்தில் வச்சுடாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்னஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்களா ஸோ ஆனால் நல்லா திக்காகணும் இன்னும் திக்காகணும் ஸோ அடியில் பிடிச்சிடாமல் ஸோ அதுக்காண்டி நான் கரண்டியை மாற்றிட்டேன் ஒயர் விஸ்கிலேருந்து இந்த உட்டன் லேடரில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கும் வாட்டமாக எது இருக்கோ அது ஏன்னா கீழே பிடிச்சிடக்கூடாது மெயின் அது தான் பால் பிடிச்சிருச்சுன்னா அவ்வளோந்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன தான் பண்ணிங்கன்னாலும் நல்லா இருக்காது இதை நல்லா கின்னிங்கன்னா உண்மையில் நல்ல டெலிஷியஸாக இருக்குது இது இப்போ ட
அல்லது கீ வந்து லைட்டாக தடவிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஒட்டாமல் நமக்கு வரும் ஸோ நான் அதை வந்து தடவிக்கிட்டேன் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் எடுத்து அந்த டப்பாவில் நம்ம போட பார்ப்போம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ டப்பாவில் போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன் எப்படின் ஸோ இந்த மாதிரி பவுலில் நான் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து சில்லரில் வைங்க ஃப்ரீசரில் வைக்கணும்னே அவசியம் இல்லை சில்லரில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டுறேன் ஓகேவா எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணுங்கிறத அடுத்தது காமிக்கிறேன் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்படி வந்துருக்குதுன்னு பார்ப்போம் சூப்பராக வந்துருக்குது ஸோ சைடில் மட்டும் நான் ஏற்கனவே கீ போட்டிருக்கிறேன் கீழே ஸோ சைடில் லைட்டாக வெட்டிக்கிடுவோம் ஸோ அப்படியே நான் கட்டிங் போர்டில் போட போகிறேன் இப்போ சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குது ஸோ இனிமேல் வந்து நான் இதை க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக வெட்ட போகிறேன் ஓகேவா ஸோ நைஃபில் லைட்டாக ஆயில் அல்லது பட்ரு போட்டிங்கன்னா ஒட்டாது ஸோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் விருப்பப்பட்ட டப்பாவில் நீங்கள் வச்சுக்கிடுங்க கொஞ்சம் நீட்டமான டப்பாவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் எப்பவுமே சாப்பிட்டுலாம் போல் அந்த அளவுக்கு பார்க்குறதுக்கும் இதுவும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ நல்லா ஒரு சூப்பராக வந்துருக்குது நான் பீஸை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு நீட்டு பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருக்குது தெரியுதா நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது ஸோ ஒரு பீஸ் வேணால் நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குன்னுட்டு சின்னதாக உண்மையில் சூப்பராக இருக்குது மில்க் மேடு மில்க்கு இதெல்லாம் போட்டதுனால இது மில்க் பவுட்ரு போட்டது மில்க் பவுட்ரு போட்டதுலாம் சூப்பராக டேஸ்ட்டு செமையாக வந்துருக்குது ஸோ நான் இப்போ க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக வெட்டி வைக்க போகிறேன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காண்டி ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கிடுங்க க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக முதல்ல வெட்டிக்கிடுங்க ஸோ இப்போ வெட்டி வச்சுட்டோம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு முட்டை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ பிரெட் கிரம் எடுத்துருக்கோம் பிரெட் கிரம்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே பழைய வீடியோவில் சொல்லிடுறோம் இப்போ என்ன சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நிமிஷம் தான் என்னென்னா பிரெட்டை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு நல்லா கிறிஸ்பியான பிறகு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிட வேண்டிய தான் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கிடுங்க ஓகேவா ஸோ இது எக்குக்கு பதிலாக நீங்கள் மைதா மாவு கூட பண்ணிக்கலாம் எனக்கு எக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படிங்கிற அலர்ஜி இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் மைதா மாவை கொஞ்சம் கரைச்சி தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கிடுங்க ஸோ இப்போ எப்படி இதை பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும் க்யூப்ஸ் பண்ணால் தான் முதல்ல எக்கில் போடுறோம் எக்கில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கிடுங்க டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரமில் போட போகிறோம் ஸோ பிரெட் கிரமில் போட்டு நல்லா எல்லா சைடும் போட்டுற மாதிரி இது நீங்கிடுங்க ரெண்டு இது ஒன்றும் மைதாலையும் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாட்டு நம்ம எக்கு போட்டு இதுங்களாம் ஸோ இதில் சிங்கிள் கோட்டிங் பண்ணிங்கன்னா ஒழுங்காக ஒட்டின மாதிரி தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா டபுள் கோட்டிங் நம்ம பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டாவது ஒரு தடவை எக்கு போட்டுக்கிடுங்க போட்டு பிரெட் கிரம் ஸோ இப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து பிரெட் கிரம் வந்து ஃபுல்லாக நல்லா இதாக வந்துருக்கு ஸோ பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகாக வந்துருக்கு ஸோ இதே மாதிரி எல்லா இதுவும் போட்டு எடுத்துக்கிடுங்க ஒவ்வொன்றா ஸோ இந்த மாதிரி எக்கில் போட்டு பிரெட் கிரமில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க ஏன்னா ஆயில் சூடாகிட்டு இருக்குது ஸோ சூடான உடனே போட்டு எடுத்துடலாம் ஆயில் சூடாகிடுச்சு என்னமா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதுதான் பாருங்கள் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது ராக்கெட் அடுப்பில் ரொம்ப ராக்கெட் ஸ்பீடில் தான் ஃப்ரை ஆகுது உண்மையில் நல்லா ஸ்பீடாக ஃப்ரை ஆகுது ஜெட் வேறதில் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் ஃபையரை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணால் தான் இது வந்து கரெக்டாக குக்காமல் அல்லது சீக்கிரம் பேன் ஆகிடும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிடுங்க இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறக்காண்டி தான் ராக்கெட் அடுப்பில் அதுவும் மண்பானையில் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் தான் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு கிடையாது வீட்டில் இருக்க ஸ்டவ் அடுப்பில் பண்ணலாம் இதே மாதிரி மெத்தடில் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ 
நல்லா சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்துருக்குது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பிரெட் க்ரம் போட்டதும் எக்கு கோட்டிங்கிறதுனால எக்கு கோட்டிங்காக சூப்பராக இருக்குது ஸோ மில்க் மேடு மில்க்கு ஸோ அதை போட்டது செம்மையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டு குழந்தைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க ஸோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னுட்டு ஸோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்